வணக்க நண்பர்களே நாங்கள் தற்போது பார்க்க போவது மௌன ராகம் சீரியலினுடைய இன்றைய எபிசோட்டில் என்ன நடந்தது என்பது பற்றித்தான் ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னா பார்த்தீங்கன்னா கார்த்திக் கூட விஸ்வநாதனிடம் ஏன் நீங்கள் மல்லிகாவை மிரட்டினீங்க இந்த வேலையெல்லாம் வச்சுக்காதீங்க நீங்கள் என்னதான் பண்ணி மல்லிகாவின் சக்தியும் இந்த வீட்டை விட்டு துரத்தனும் அதற்கப்புறம் உங்களுடைய பொண்ணோடு சேர்ந்து என்னை வாழ வைக்கலாம் என்று மட்டும் நினைக்காதீங்க இவ்வளவு காலம் நான் எவ்வளவு மௌனமாக இருந்தேனோ அதெல்லாம் நடக்காது இனிமேல் நீங்கள் என்னதான் பண்ணினாலும் உங்களுடைய பொண்ணோட என்னால் வாழ முடியாது திருமணமாக இத்தனை காலத்தில் ஒரு நாள் கூட நான் சந்தோஷமாக வாழ்ந்ததில்லை அவளை போய் கேட்டு பாருங்க அவளுக்கும் கூட என்னை பிடிக்காது ஆனாலும் அவள் வீம்புக்குத்தான் என்னோட பாலனம் என்று நினைக்கிறாள் இந்த சொசைட்டியில் அவள் பெரியாளன்று காட்டுறதுக்காக என்னை ஒரு கணவனாக நினைக்கிறாள் மற்றும்படி அவளுடன் சேர்ந்து நான் சந்தோஷமாக வாழ்ந்ததே இல்லை என்ற மாதிரியாக சொல்ல உடனேயே விஸ்வநாதனோ கோவப்பட்டு அப்படியெல்லாம் சொல்லக்கூடாது உங்களுக்கு என்றைக்குமே அவள் தான் மனைவி அவளுடைய குழந்தை சுருதி தான் உங்களுக்கு குழந்தை மற்றும்படி இந்த மல்லிகா சக்தியெல்லாம் தூர வீசி எறியணும் அவங்களோட நீங்க வாழ நான் அனுமதிக்க மாட்டேன் என்ற மாதிரியாக சொன்னாலும் கார்த்திக கோபமாக அதெல்லாம் நடக்காது என்றைக்கும் மல்லிகாவுடன் சக்தியுடன் சேர்ந்துதான் நான் வா இனிமேல் வாழ்ந்த அவன் என்னக்கூடிய வாழ்க்கையை நான் வாழ வேண்டும் அல்வா இப்படி வீம்புக்கு பிடிக்காத வாழ்க்கையை என்னால் வாழ முடியாது நீங்கள் தானே கட்டாயப்படுத்தி என்னை திருமணம் செய்து வைத்தீங்க எனக்கு அவளை பிடிக்கல என்று சொல்லுறேன் அப்படி என்றால் விட வேண்டியது தானே என்ற மாதிரியாக அவர்கள் ிடையிலேயே மாறி மாறி தர்க்கம் போய்கொண்டிருக்கிறது இதற்கடுத்த சீன் என்று பார்த்தீங்கன்னா நைட்டு விஸ்வநாதன் ருக்குமணி காதம்பரி மூன்று பேருமேயே உட்கார்ந்திருக்கிறார்கள் உடனே ருக்குமணி கூட நேரம் என்னாச்சு என்ற மாதிரி கேட்க விஸ்வநாதன் கூட பதினொன்றரை ஆகிட்டு என்ற மாதிரியாக சொல்ல அப்படின்னு சொன்னா கண்டிப்பாக இப்ப அந்த பேய் வரப்போகிறது என்ற மாதிரியாக சொல்ல உடனேயே விஸ்வநாதனோ பேய் எல்லாம் ஒன்றுமில்லை நீங்கள் ரெண்டு மூன்று நாளாகவே தூங்கவே இல்லை இன்றைக்காவது போய் நல்லா தூங்குங்க பேய் எதுவுமே வராது அதுதான் நேரமே பன்னிரெண்டு மணி ஆகிட்டுல்லவா என்ற மாதிரி சொன்னாலும் இல்ல காவலாளி வரும் பேய் என்ற மாதிரி சொல்ல இல்லை பிளீஸ் போய் தூங்குங்க மாதிரி சொல்ல சரி என்று விட்டு காதம்பரியன் ருக்குமணியின் தூங்குவதற்கு போவதற்காக எழும்புகிறார்கள் அந்த நேரம் பார்த்து லைட் கூட ஒஃப் ஆகி ஒன்னாகிறது உடனேயே ருக்குமணியும் காதம்பரியும் பயந்தரித்து பார்த்தீங்களா நாங்க தானே சொன்னோம் பேய் இருக்கண்டு லைட் கூட ஒஃப் ஆகிறது ஏதோ சத்தம் கூட கேட்கிறது என்ற மாதிரியாக பயந்து கொண்டு இருக்க வாசல்லே பார்த்தீங்கண்டா ராகோப்பை வந்து நிற்கிறது உடனே ருக்குமணியும் காதம்பரியும் திரும்பி ராகோப்பையை பார்த்து விட்டு ரொம்பவே பார்த்தரை கிளையே கிடந்து கதறுகிறார்கள் உடனேயே விஸ்வநாதன் கூட என்னாச்சு அதுதான் எங்கேயும் பேய் இல்லை நீங்களே இப்படி பயப்படுறீங்க காதம்பரி நீயும் ஆ போய் பயப்படுற முதல்ல எழும்புங்க என்ற மாதிரியாக சொல்லிவிட்டு பின்னாடி திரும்பி பார்த்தால் அங்கேயே உண்மையிலே அவருடைய கண்ணுக்கு பேய் தெரிவதில்லை உடனேயே பேய் எதுவுமே இல்லை என்று சொல்லிக்கொண்டிருக்க பக்கத்திலேயே பார்த்தீங்கன்னா விஸ்வநாதனுடைய முகத்துக்குள்ளேயே ராகவ் பேய் வந்து நிற்கிறது உடனேயே சிரித்து கொண்டே நிற்க விஸ்வநாதன் ஒரு கணம் ப பதறி அடிக்கின்றார் அதற்கப்புறம் வெளியாலேயே போய் அந்த பேய் நிற்காண்ட மாதிரியாக எல்லாம் சுற்றி பார்த்து விட்டு உடனே ருக்குமணியையும் காதம்பரியையும் அந்த மறுபடியும் பேய் எதுவும் இல்லை எழும்புங்க எழும்புங்க என்ற மாதிரியாக எழுப்புகின்றார் அதற்கப்புறம் ருக்குமணி கூட பாத்தீங்களா காவலாளி நாங்க தானே சொன்னோம் பேய் இருக்கண்டு நீங்க தான் நாங்க சொல்லும் போது நம்ப இல்லை இப்ப உங்க கண் முன்னாடியே வந்து நின்றுச்சல்லவா இந்த பேய விரட்டுறதுக்கு ஏதாவது பண்ணுங்க காவலாளி என்ற மாதிரி சொல்ல ஆமாம் ருக்கு நீ தானே யாருட்டியோ இந்த பேய் விரட்டுற பூஜை செய்வது பற்றி போனில பேசினான்னு சொன்னே அவங்கள வர சொல்லு என்ற மாதிரி சொல்ல சரி என்று விட்டு ருக்குமணி கூட அந்த ராதாவுக்கு போன் பண்ணி அவங்களை அனுப்ப சொல்ல அவர் கூட சரி காலையிலேயே அனுப்புகிறேன் என்ற மாதிரி சொல்லிவிட்டு போனை வைக்கின்றார் இவ்வாறாக இதற்கடுத்த சீன் என்று பார்த்தீங்கன்னா காலையிலேயே அந்த பேய் விரட்டுபவர் வீட்டிற்கு வந்திருக்கிறார் இவ்வாறாக வந்தவுடனே அவர் பூஜை எல்லாவற்றையும் செய்வதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்து கொண்டிருக்கிறார் ருக்குமணியும் காதம்பரியும் போய் பக்கத்தில் நின்று கொண்டு உடனே ருக்குமணி கூட காதம்பரியை பார்த்து ஏன் காதம்மா இவரை பார்த்தால் பேய் விரட்டுபவர் மாதிரி இருக்கா இவருடைய நடவடிக்கையை சரியில்லை என்ற மாதிரி சொல்ல காதம்பரி கூட மம்மி உனக்கு அவன் எப்படி இருந்தா என்ன பேயை விரட்டினா போதும்தானே என்ற மாதிரி சொல்ல ருக்குமணி கூட பேய் விரட்டுபவரை பார்த்து ஆமாம் நீங்கள் இதற்கு முன்னாடி பேயை விரட்டி இருக்கிறீர்களா என்ற மாதிரி சொல்ல உடனேயே அவர் கூட தன்னுடைய உடன் வந்தவரிடம் ஐப்பாட்டிலேயே பேய் விரட்டுகின்ற காட்சிகளை எடுத்து காட்டுகின்றார் உடனே இருக்குமணி கூட சரி சரி காணும் பேயை விரட்டினால் போதும் என்ற மாதிரியாக பேய் விரட்டும் ஏற்பாடுகள் செய்ய ஏற்பு கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்போது பார்வதி பாட்டி கூட உள்ளேயே இருந்து விட்டு இங்கே என்ன நடக்கு என்ற மாதிரி சொல்ல உடனே ருக்குமணி கூட ஆமாம் இந்த வீட்டில் பேய் இருக்கண்டல்லவா சொன்னோம் உங்கள் மீது பேய் வருவதற்கு முன்னாடி பேயை விரட்டுகிறோம் என்ற மாதிரி சொல்லிக் கொண்டிருக்க நந்தினி கூட வந்துவிட்டு அத்த இவங்களோட என்னத்த பேசுறீங்க அவங்கள ஏதோ செய்யறத செய்துட்டு போகட்டும் என்ற மாதிரி சொல்ல மேலே இருந்து மல்லிகா சக்தி கூட இறங்கி வருகிறார்கள் உடனே சக்தியை